Dzień dobry. Dziś uraczę Was porównaniem kart graficznych, które liczą sobie blisko dekadę. Karta zielonych towarzyszy nam od 8 lat. Radon rok krócej, ale jeśli przyjąć, że R9280 to tak naprawdę HD7950, to ta karta już w styczniu skończy 10 lat. Na początku rys historyczny, później specyfikacja, a na końcu testowanie. Zapraszam Was do kolejnego powrotu do przeszłości. GeForce GTX 760, a więc także i Kepler był odpowiedzią NVIDIA na udaną serię kart AMD bazujących na architekturze GCN. Mowa oczywiście o całej serii Radeonów 7000. Karta zadebiutowała w cenie 1000 zł, a w testach prezentowała się podobnie lub nawet nieco lepiej od droższego Radeona HD 7950. Konkluzja była taka, że w zależności kto w co gra, ten wybierze jedną lub drugą kartę. Na odpowiedź AMD musieliśmy czekać aż do marca 2014 roku. Wtedy do gry wszedł odgrzewany kotlet, czyli rebrandowany Radeon HD7950 na model o nazwie R9280. Stara, nowa karta zyskała 130 MHz na zegarze układu graficznego i w ten sposób stała się jeszcze ciekawszym rywalem dla mocnej oferty zielonych. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W roku 2014 niewiele mówiło się o niskopoziomowych API. Raczkował tematy Mantel, a Vulkan i DirectX 12 jako taki nie istniały jeszcze w sferze publicznej. To też nikt nie mógł przypuszczać, jak dwie różne architektury wypadną w zestawach instrukcji, które będą wiodły prym 8 lat później. Dziś wiemy, że to radeonowy GCN przynajmniej w teorii zachował lepszą świeżość. Choć obie karty wspierają biblioteki DX12, to różnie wygląda ich obsługa poziomów funkcji Direct 3D. GeForce wykazuje zgodność z poziomem funkcji 11,0, Radeon oczko wyżej, bo 11,1. Stąd na przykład GeForce nie posiada pełnej obsługi DirectX 11.1 i takich funkcji jak rasteryzacji niezależnej od celu, rasteryzacji 16-razowego próbkowania MSAA czy trybu renderowania linii ortogonalnych. Przechodzimy teraz do mięsiwa, czyli do samych kart graficznych R9280 z poczerniałymi ciepłowodami, z kolei GTX 760 już po naprawie, ale o dziwo działa i nie ma z tą kartą problemów. Tak, chciałem Wam tylko powiedzieć, że obie wersje są fabrycznie podkręcone. Radeon o niespełna 30 MHz, z kolei GeForce o 50. Tak to mniej więcej by się układało. Cóż mogę powiedzieć o tych kartach graficznych? Twin Frazer, znakomita wersja, wielokrotnie doceniana, nagradzana w tamtych czasach bezapelacyjnie, jeden z najciekawszych niereferentów. Jeśli chodzi natomiast o tego Power Colora, którego boję się dotknąć, bo za chwilę stałby się nim po brudze, to jest to Turbo Duo. Przeszedł on już swoje, aczkolwiek cały czas jako tako działa, natomiast nie będę go podkręcał, bo boję się, że nie ma szans na utrzymanie stabilnych zegarów na ponad 1050 MHz. Teraz zapraszam Was na testowanie. O jest, jeszcze by spadł. Zaczynam od Diablo 2 Resurrect, czyli gry, na którą poświęcam w ostatnich dniach sporo czasu, mimo że serwery czasem nie banglają. Jest to pierwszy tytuł ze wskazaniem na AMD i to dość wyraźnym. W Cyberpunka da się grać, o ile jesteśmy w stanie zaakceptować rozgrywkę na poziomie 25 klatek na sekundę, bo tyle mniej więcej wykręcają obie karty na ustawieniach niskich w rozdzielczości 1080p. Stan rywalizacji to 2.0 dla Radeona R9280. Wiedźminie klatki zaczynają się zgadzać. Nie ma ich już 25, a ponad 50. Dodam tylko, że na średnim poziomie ustawień graficznych. Kto wygrywa pojedynek po raz kolejny? Radeon i znowu dość wyraźnie. Pierwszy remis spada w Metro Exodus pod DX12. Radeon i GeForce idą web w web. Gorsza informacja jest taka, że zarówno czerwoni, jak i zieloni w rzeczywistości po atomowej nie brylują osiągami. No dobrze, spójrzmy na kolejny tytuł pod niskopoziomowym API Microsoftu. Horizon Zero Dawn przynosi drugi w tym teście wynik remisowy. Ciężko bowiem stwierdzić, która z kart prezentuje lepsze osiągi. Czas na Wulkana i Duma. Tu ze względu na większą pojemność pamięci GDDR i lepszą obsługę Wulkana bryluje R9280.
Dość niespodziewanie lepszym wynikiem w CS również popisuje się Radeon, wygrywając z GeForce'em o ponad 30%. Niespodzianka w cs to jak nazwiecie rezultat konfrontacji w Control. Niby to tył ze wsparciem RT i DLSS, mocno zielony, a to Radeon gra pierwszy skrzypce. Prawdopodobnie to zasługa większej pojemności pamięci. MFS 2020. Na Radonie bez problemu pogracie, na GeForce też, ale klatki będą dropić poniżej 30. Ostatni test to Forza Horizon 4. W oczekiwaniu na nową odsłonę cyklu możecie obejrzeć wyrównaną rywalizację Radeona i GeForce'a, jedną z trzech w tym teście. Na końcu testów dodam jako ciekawostkę fakt, że GeForce nie poradził sobie z uruchomieniem Far Cry 6, za to na Radeonie śmigał on, że aż miło, nawet z włączonym FSR-em. Obie karty nie wspierają wymaganego zestawu funkcji Direct 3D przez Assassin's Creed Valhalla czy Death Stranding. Na domiar tego bez modyfikacji nie jesteśmy w stanie włączyć w RDR 2 rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli przy 2GB zasobie VRAMu GTX 760. Przed Wami teraz pełne wyniki testu, a za chwilę porozmawiamy sobie o wydajności kart w podsumowaniu. Powiem krótko, GeForce Tango Down. Niestety dla tej karty czas nie okazał się łaskawy, widać oznaki starzenia, widać też oznaki architektury, która nie była w tamtym momencie tak spójna, tak przyszłościowa jak GCN dla R9280 czy wcześniej dla HD7950, bo nie zapominajmy, że tak naprawdę ta karta to przebrany Radeon HD 7950, który został wypuszczony blisko 10 lat temu, a dziś jeszcze potrafił uruchomić Far Crya 6, co prawda przy niskiej oprawie graficznej, ale jednak odpala tego Far Crya z FSR-em w blisko 60 klatkach na sekundę, co trzeba docenić, bo jest to właśnie karta, która przemierzyła tą bardzo długą drogę, a mimo to sprawuje się bezapelacyjnie dobrze, jeśli chodzi o osiągi w grach komputerowych. Ale to porównanie nie jest zero-jedynkowe. Możemy mówić Mówić oczywiście o pamięci dostępnej dla GTX 760, że ta karta występowała w dwóch różnych wersjach, 2GB i 4GB. Ja specjalnie nie porównałem R9 z wersją 4GB, ponieważ ona nie była tak popularna jak 2GB, a szczególnie jej cena była dosyć wygórowana w tamtych czasach. To porównanie nie jest jednak zero-jedynkowe, bo nawet jeśli GTX nie odpala pewnych gier, jeśli wymaga modyfikacji do odpalenia gier i niektórych opcji graficznych, to nadal jest to karta graficzna, która lepiej radzi sobie z wieloma postaciami renderu. Dla przykładu macie teraz wyniki v prezentowane, dwukrotnie szybszy render za pomocą CUDA. W Adobe czy też w OBS możemy skorzystać z enkodera NVNC. To też jest jakaś karta przetargowa dla tej karty graficznej, która mimo upływu lat jednak wspiera pewne działania w tego typu programach użytkowych. Zawsze mówicie, że skupiam się zbyt mocno na grach, no to w tym momencie właśnie omawiam kwestie te może nie poboczne, ale na pewno inne, jeśli chodzi o ogólne działanie kart graficznych. Pobór mocy obu kart był bardzo podobny, nie podkręcałem ich, choć wiem, że możliwości obu są naprawdę niezłe, ale uwierzcie mi, ta była naprawiana i ledwo zipie. Radon R9280 z tymi ciepłowodami, z czarnym nalotem, z czasem czarnym ekranem, który występuje. No nie, 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 to nie był dobry pomysł, także zostawiłem sobie może to na inną okazję. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam, o proszę zobaczyć jak wyglądają moje palce po spotkaniu z Radeonem. <grych> ja się na dzisiaj z Wami żegnam, było bardzo miło testować te karty, pokazać jak faktycznie sprawuje się dalej dobrze GCN i jak GTX 
760 odstaje od Radeona praktycznie z roku 2011. Do zobaczenia, mówił Lipton, pa pa.